சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது விகிதம் ஒரு கோவைகள் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இப்போ வரைகிற என்ன அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ற வடிவில் எழுத இயலும் கோவைகள் விகிதம் ஒரு கோவைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் பல்லுறுப்பு கோவை மற்றும் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இக்கல் டு ஜீரோ பகுதியில் வரக்கூடிய கோவை எப்படி அமையக்கூடாது அப்படின்னா ஜீரோவாக அமையக்கூடாது அப்படிங்கிறது அல்ல கண்டிஷன் அடுத்து விகிதமுறு கோவைகளை சுருக்குதல் அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ற விகிதமுறு கோவையில் மீப்போ வா வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டுக்கும் மீப்போ வா வந்து என்னவா இருக்கணும்னா ஒன்று இருந்ததுன்னா அதுதான் அந்த அந்த வடிவில் இருக்கக்கூடிய கோவை தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா எளிய வடிவில் உள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு கோவையினுடைய மீப்போ வா என்ன வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு கோவையினுடைய மீப்போ வா என்ன வரணும் அப்படின்னா ஒன்று வரணும் அப்படி இருந்தால் அது எளிய வடிவில் அல்லது சுருக்கிய வடிவில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக விளக்கப்பட்ட மதிப்பு அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்தபடியாக விளக்கப்பட்ட மதிப்பு அப்படிங்கிறது எந்த மெய் மதிப்பிற்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்னும் மீதம் ஒரு கோவையானது வரையறுக்க முடியவில்லையோ வரையறுக்கப்பட முடியவில்லையோ இப்போ வரையறுக்கப்பட முடியவில்லை அப்படின்னா எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா பகுதியில் ஜீரோ வரும் பொழுது அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வரையறுக்கப்பட முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பகுதியில் நமக்கு ஜீரோ வரணும் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் எந்த மெய் மதிப்பிற்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்னும் விகிதம் ஒரு கோவையை வரையறுக்கப்பட முடியவில்லையோ அம்மதிப்பை கொடுக்கப்பட்ட விகிதம் ஒரு கோவையின் விளக்கப்பட்ட மதிப்பு என்பம் அம்மதிப்பு தான் என்னது கொடுக்கப்பட்ட கோவையின் விளக்கப்பட்ட மதிப்பு ஒரு விளக்கப்ப ஒரு விகிதம் ஒரு கோவையினுடைய விளக்கப்பட்ட மதிப்புக்கான அதனுடைய பகுதி கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மதிப்பு தான் என்னது அப்படின்னா அந்த கோவையினுடைய விளக்கப்பட்ட மதிப்பு இப்போ பயிற்சி மூணு புள்ளி நாலு பின்வரும் விகிதம் ஒரு கோவைகளை எளிய வடிவில் சுருக்கு அப்படின்னு ஒரு நாள் கணக்கும் கோவைகளுக்கு விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் இருப்பின் அவற்றை காணுங்க அப்படின்னு ஒரு நாலு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த கணக்கு நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஒன்றாம் கணக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி எழுத சொல்லியிருக்காங்கன்னா சுருக்கிய வடிவில் எளிய வடிவில் சுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம சில விஷயங்களை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சுருக்குதல் அப்படிங்கிறதுக்கு கோவைகளை காரணிப்படுத்திட்டு தான் நம்ம சுருக்க முடியும் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் பை இந்த கோவையில் பொது காரணியாக நம்ம எதை எழுதலாம்னா வெளியே எக்ஸை வெளியே எடுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஈவு என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸு இந்த எக்ஸ் வெளியே வந்துருச்சுன்னா அங்கே ஈவு என்ன வரும்னா ஒன்று அப்போ இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த முற்றொன்மை வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அந்த முற்றொன்மையில் பிரிச்சிடும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி நமக்கு இந்த முற்றொன்மைகள் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக எப்போவுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் இருந்தால் தான் அந்த கணக்குகள் செய்கிறது எளிமையாக இருக்கும் இப்போ பகுதியில் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு நீக்கிடலாம் அப்போ நமக்கு விடை வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் இதுதான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா சுருக்கிய வடிவம் அடுத்து ரெண்டாம் கணக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினோரு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினெட்டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு இது கணக்கு நான் முதல்ல இந்த ரெண்டு கோவையும் தனியாக எழுதி என்ன பண்ண போகிறோம்னா காரணிப்படுத்த போகிறோம் இப்போ காரணிப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழுவையும் தனி உறுப்பையும் பெருக்கணும் ஒரு பதினெட்டா பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கூட்டுத் தொகை நமக்கு இந்த கோவையினுடைய எக்ஸின் கெழுங்கிறது காரணிப்படுத்தும் பொழுது இந்த கோவையினுடைய கூடுதலாக வரும் அப்போ எக்ஸின் கெழு என்னென்னா மைனஸ் பதினொன்று அதுதான் என்னது அப்படின்னா அந்த கூடுதல் அப்படிங்கிற அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இந்த பதினெட்ட பெருக்கு பதினெட்டு கிடைப்பதற்காக நம்ம ஒரு ரெண்டு நம்பர் எடுத்து பெருக்குவோம் அந்த ரெண்டு நம்பரை கூட்டினால் நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா மைனஸ் பதினொன்று வரணும் என்னுடைய பொருள் அதுதான் இது பெருக்கு தொகை இது கூட்டுத் தொகை அப்போ எது ரெண்டையும் பெருக்குனால் நமக்கு ப்ளஸ் பதினெட்டு வரும் அப்படின்னா மைனஸ் பதினொன்று கூட்டினா வரணும் அப்போ ரெண்டு நம்பரும் நமக்கு மைனஸில் அமையணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு பெருக்கும் போது ப்ளஸ் பதினெட்டு வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது ப்ளஸ் பதினெட்டு வரும் இது ரெண்டையும்
இப்போ இதில் சுருக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினோரு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினெட்டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு சீக்வல் டு இதற்கு காரணம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்பது இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இதை முற்றொருமையின் படியும் என்ன பண்ணலாம்னா காரணிப்படுத்தலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுக்கு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ மிச்சம் ஈவு பகுதியாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்பது பை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இதுதான் நமக்கு என்ன வகை அமையுது விடையா அமையும் அடுத்து மூணாம் கணக்கு ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எண்பத்தி ஒரு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ்னு கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நான் காரணிப்படுத்துறதுக்காக உடலை பை போடாமல் எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த கோவிலிருந்து புது காரணியாக இதை வெளியெடுக்கலாம்னா எண்களை பொறுத்த மட்டும் இந்த ரெண்டு எண் பண்ண எண்களையும் ஒன்பது வகுக்கும் மாறிகளை பொறுத்த மட்டும் எக்ஸ் வந்து ரெண்டுலையுமே பொதுவாக இருக்குது அப்போ ஒன்பது எக்ஸை வெளியெடுக்கலாம் அப்போது இந்த ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒன்பது எக்ஸை பொது காரணியாக வெளியெடுத்தால் உள்ளே வரக்கூடிய ஈவு வந்து எக்ஸ் மட்டும் வரும் அதே மாதிரி எண்பத்தி ஓரு எக்ஸில் ப்ளஸ் ஒன்பது மட்டும் வரும் அப்போ இங்கே எதை பொது காரணியாக வெளியெடுக்கலாம்னா எக்ஸை வெளியெடுக்கலாம் எக்ஸை இங்கே எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸை வெளியெடுக்கலாம் அப்போ எக்ஸை வெளியெடுத்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்பது வரும் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காரணிப்படுத்தணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கேள்வி வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒன்று அப்போ ஒன்றையும் மார்லி உறுப்பையும் பெருக்கணும் அதான் பெருக்குத் தொகை மைனஸ் ஒன்பது பெருக்குத் தொகை கூட்டுத் தொகை அப்படிங்கிறது எக்ஸின் கேள்வி கூட்டினா எட்டு பெருக்குனா மைனஸ் ஒன்பது கூட்டினா ப்ளஸ் எட்டு வரணும் இப்போ மைனஸ் ஒன்பது பெருக்குத் தொகை கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பெருக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நம்பரில் ஒரு நம்பர் மைனஸ் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக கூட்டினா ப்ளஸ் வரணும்னா பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் எடுத்துக்கணும் சின்ன நம்பருக்கு மைனஸ் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒன்பது மைனஸ் ஒன்று இது ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ் ஒன்பது வரும் இது ரெண்டையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும்னா எட்டு வரும் அப்போ இதை காரணிப்படுத்தும் பொழுது எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஏற்கனவே புது காரணியை வெளியே வந்துருச்சு இன்ட்டு இதை காரணிப்படுத்தும் பொழுது எக்ஸ் பேருக்கு கேள்வி ஒன்று இருக்கிறதுனால எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்பது இன்னொன்று எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று இப்போது நம்ம இதை சுருக்கும் பொழுது ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எண்பத்தி ஓரு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு பேர் என்ன காரணிப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்பது எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பதுக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பதுக்கும் கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸுக்கும் எக்ஸுக்கும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மிச்சம் நமக்கு ஈவு வருது ஒன்பது பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதுதான் நமக்கு என்னவாக அமையும் அப்படின்னா விடையாக அமையும் அடுத்து நாலாம் கணக்கு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு பி மைனஸ் நாற்பது பை ரெண்டு பி கியூப் மைனஸ் இருபத்தி நாலு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு பி இப்போ இதை முதல் நாள் காரணிப்படுத்தணும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் நாற்பது பி ஸ்கொயரின் கேள்வி வந்து ஒன்று தனி உறுப்பு மைனஸ் நாற்பது பெருக்குனா மைனஸ் நாற்பது கூட்டுனா மைனஸ் மூணு வரணும் அப்போ கண்டிப்பாக பெருக்குனா மைனஸ் நாற்பது வரும்போது பெருக்கை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய எண் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மைனஸ் இருக்கணும் கூட்டுனா மைனஸ் மூணு வர்றதுனால நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நம்பரில் பெரிய நம்பர் வந்து மைனஸில் இருந்தால் கரெக்டாக வரும் அப்போ மைனஸ் எட்டு அஞ்சு எட்டை நாற்பது இப்போ நமக்கு பி ஸ்கொயர்டு தான் இருக்குது கெழு வந்து ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்ம நேரடியாக பி மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு பி மை ப்ளஸ் அஞ்சு இப்படியே காரணிப்ப இங்கே ப்ளஸ் அஞ்சு காரணிப்படுத்திடலாம் இப்போ இங்கே புது காரணியாக இதை வெளியெடுக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டை எடுக்கலாம் பியையும் எடுக்கலாம் அப்போ சீக்வல் டு ரெண்டு பி இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பனிரெண்டு பி ப்ளஸ் ரெண்டு பொது காரணியாக வெளியெடுத்ததுனால முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இதில் பெருக்கு தொகை அப்படிங்கிறது பீஸ் போடின் கேள்வி ஒன்று மார்பி குரூப்பு முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்குனா முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டுனா மைனஸ் பன்னெண்டு வரணும் அப்போ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் நாலு இதை கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் பன்னெண்டு வரும் அப்போ ரெண்டு பி இன்ட்டு இதை காரணிப்படுத்தும் பொழுது பீஸ் போடின் கேள்வி ஒன்றுங்கிறதுனால பி மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு பி மைனஸ் நாலு இப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு பி மைனஸ் நாற்பது பை டூ பி க்யூப் மைனஸ் இருபத்தி நாலு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு பி சீக்வல் டு இதை காரணிப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் பி மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு பி ப்ளஸ் அஞ்சு பை ரெண்டு பி இன்ட்டு பி மைனஸ் எட்டு
into p minus 4. This is the number of numbers. Now, let's see. Now, let's see. விளக்கு பட்ட மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க இப்ப விளக்கு பட்ட மதிப்புன்னு சொல்லும் பொழுது பகுதியில வரக்கூடியது நம்ம நேரடியாக ஜீரோ எடுத்துக்கிறது அவ்வளவுதான் அப்ப ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு சீக்வல் டு ஜீரோ அப்ப ஒய் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு வலது பக்கம் கொண்டு போறோம் பிளஸ் இருபத்தி அஞ்சா மாறிடும் அப்ப ஒய் சீக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி அஞ்சு அப்ப ஒய் சீக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அஞ்சு ஒய் சீக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அஞ்சு அப்ப விளக்கப்பட்ட மதிப்பு ஐந்து மற்றும் மைனஸ் ஐந்து இப்ப ரெண்டாம் கணக்கு டி பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐந்து டி பிளஸ் ஆறு அப்போ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐந்து டி பிளஸ் ஆறு சீக்வல் டு ஜீரோ இதை என்ன பண்ண போறோம்னா காரணி படுத்தணும் அப்ப பெருக்கு தொகை நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா பிளஸ் ஆறு பெருக்குனா பிளஸ் ஆறு டி ஸ்கொயர் கிழு வந்து ஒன்னு ஒன்னை ஆறையும் பெருக்கிறோம் பிளஸ் ஆறு கூட்டுனா நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா மைனஸ் அஞ்சு வரணும் அப்போ மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ இதை காரணப்படுத்தும் பொழுது டி ஸ்கொயர் கேள்வி ஒன்று இருக்கிறதுனால டி மைனஸ் மூணு இன்ட்டு டி மைனஸ் ரெண்டு சீக்வல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு கோவிலையும் பெருக்குனா ஜீரோ வரணும் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக நமக்கு என்னவாக அமையணும் அப்படின்னா ஜீரோவாக அமையணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஜீரோவாகும் அப்போ டி சீக்வல் டு ஜீரோ பிளஸ் மூணு டி சீக்வல் டு ஜீரோ பிளஸ் ரெண்டு அப்போ டி சீக்வல் டு மூணு டி சீக்வல் டு ரெண்டு அப்போ விளக்கப்பட்ட மதிப்பு மூணு கமா ரெண்டு விளக்கப்பட்ட மதிப்பு சீக்வல் டு மூணு கமா ரெண்டு இப்போ மூணாங்கணுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம முதல்ல ரெண்டுமே இருபடி கோவையாக கொடுத்துருக்கனால காரணப்படுத்துகிறோம் இப்போ பெருக்கு தொகை வந்து இங்கே என்ன வருது அப்படின்னா எட்டு கூட்டுனா ப்ளஸ் ஆறு அப்போ என்ன வரணும்னா நாலு ரெண்டு அப்போ இதை சுருக்க காரணப்படுத்தும் பொழுது எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு வரும் அடுத்து இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருக்குனா மைனஸ் ரெண்டு கூட்டுன்னா ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ என்ன வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ இதை காரணப்படுத்தும் பொழுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ இதை சுருக்கும் பொழுது அப்போ இதை சுருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு சீக்வல் டு x ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிடுறோம் இப்போ பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த x மைனஸ் ஒன்றை வந்து ஜீரோன்னு எடுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ விளக்கப்பட்ட மதிப்பு என்னதுன்னா விளக்கப்பட்ட மதிப்பு வந்து ஒன்று இப்போ நாலாம் கணக்கு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் இருபத்தி ஏழு இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா முற்றொருமை வடிவத்தில் ஏன்னா அடுக்கு மூணு வர்றதுனால இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இருபத்தி ஏழை வந்து மூணு நடுக்கு மூணு நடுதலாம் அப்போ இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் க்யூப் அப்போது ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இது வந்து a மைனஸ் பி ஹோல் க்யூப் சீக்வல் டு சாரி ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் சீக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே பொதுக்காரணியாக நம்ம எதை வெளியே எடுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸை வெளியே எடுக்கலாம் இங்கே பொதுக்காரணியாக நம்ம எக்ஸை வெளியே எடுக்கலாம் அப்போ எக்ஸை வெளியே எடுத்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு இப்போ இதை காரணப்படுத்தினோம்னா நம்ம என்ன வரும் அப்படின்னா பெருக்குனா மைனஸ் ஆறு கூட்டுனா ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ மூணு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இந்த காரணிப்படுத்தல் சொல்லும் பொழுது அந்த வாய்ப்பாடுகள் தெளிவாக தெரியணும் எதை பெருக்குனா ப்ளஸ் வரும் எப்படி கூட்டினா மைனஸ் வருங்கிறது அந்த விதிமுறைகள் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா செய்ய முடியும் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் இருபத்தி ஏழு பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் சீக்வல் டு இதை எழுதும் பொழுது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது பை 
x into x plus 3 into x minus 2. If we go to the next one, we will go to the next one. Now, x into x plus 3 into x minus 2 is equal to 0. If we go to the next one, we will go to the next one. If we go to the next one, we will go to the next one. 1 is equal to 0. Allah x plus 3 is equal to 0. Allah is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. X is equal to 3. X is equal to 0. All the X plus 3 is equal to 0. All the X minus 2 is equal to 0. Apa X is equal to 0. Inge X is equal to 0 minus 3. Inge X is equal to 0 plus 2. Apa X is equal to 0. All the X is equal to minus 3. All the X is equal to plus 2. Apa bilang ke pertama mana itu? जीरो माइनस मोनो रेंड मोन आंसर वर्ड में देखना दीजिए